Fala aí pessoal do canal, tudo bom com vocês? Tudo beleza? Então pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês que eu vou fazer a higienização aqui da, dessa, de, dessa voadeira da minha fêmea aqui, dessa gaiola da minha fêmea Porque a última vez que eu fiz ela tava saindo de muda e eu já tô notando que tá bem sujo mesmo, tá vendo? Tem fez ali agarrada nas paredes do coisa e ela ainda tá, ela já tá começando a rodar ninho, pessoal. Ontem ela tava nesse canto aqui puxando coisa pro canto, eu botei um ninho lá. Só do trinca ferro canto ela já ia pro ninho, ficar rodando ninho. Então antes que ela esquente mesmo de vez, eu vou fazer a higienização desse voador. E tá, ah, os outros dois eu já fiz na semana retrasada e também vou tapar esses buracos aqui, ó. Do local que era o varalzinho. É, pra quem não tá entendendo por que que tá esses buracos aqui, eu vou deixar esse vídeo aqui, ó. Procurem no canal, vou deixar o link dele aqui na descrição e no card aqui em cima. Você vai entender por, por que desses buraquinhos que estavam ali. Você vai entender por que desse espaço aqui que eu consegui pra mim aqui, entendeu? Pros meus bichos aqui em casa. Então, pessoal, vou estar tá mostrando pra vocês como que eu vou fazer a desinfec desinfecção desse voador. E vou mostrar pra vocês também como vai ficar depois ali de eu tapar aqui esses buraquinhos. É, então, aqui a solução que eu tô usando aqui. Eu botei sabão em pó, água sanitária e álcool. Aí eu vou estar tá colocando aqui todos, a, todos os potinhos dela, todos os comedores, o bebedor, eu vou jogar aqui dentro, vou deixar um pouco. E com essa mesma solução, pessoal, eu vou lavar o voador dela, tá? Aí eu vou pegar ali agora, eu vou passar ela para aquela gaiolinha ali, para botar ela para lá. Vou tirar eles daqui, colocar para lá, né? Porque eu vou mexer ali naquele buraquinho, eu vou tapar. Eu vou, vou lavar, vou aproveitar, vou botar lá em cima no terraço no sol para secar. Enquanto isso, eu faço aquela e tapo aqueles buraquinhos ali. Aí pessoal, como eu falei pra vocês, ó, tirei todos os potinhos da, da gaiola dela. Vou estar tá desinfet, desinfetando esses potinhos tudo, tá? Todos esses potinhos todos mesmo. Bebedouro. É, tudo eu vou estar tá jogando aqui dentro, aqui, banheira. Aí os puleiros também eu vou estar tá jogando aqui. Vou tirar ali e vou tirar os puleiros. Aí pessoal, agora eu já tirei ela do voador dela, já passei pra gaiolinha. Vocês podem ver que ó, é isso que me incomoda. Eu tenho coisa agarrada na, na gaiola, tá vendo? Eu olha que eu lavei tem não tem muito tempo, mas eu vou dar aquela higienizada, porque agora ela tá começando a aprontar. Vou tirar essas palhinhas dali, entendeu? Aí os puleiros eu já tirei tudo, tá vendo? São todos puleiros naturais, de árvore mesmo, com casca. Vou tá colocando de molho aqui também, ó. Vou botar mais um pouco d'água pra cobrir eles. Isso aí. Aí aqui também tá a solução que eu vou usar na... No voador ali, é a mesma coisa, sabão em pó, água sanitária e álcool. Aí já desmontei a gaiola dela toda. Pessoal, na sequência desse vídeo aí, eu vou mostrar o vídeo aí de como você montar a gaiola para sua fêmea. Vocês viram aí que a já tava mais ou menos montada, né? Mas eu vou falando é, cada, é, detalhe por detalhe, tá? Cada coisa e no seu lugar para vocês entenderem aí. Aí, pessoal, agora que eu já tirei tudo dela, é o que eu falei com vocês, ó. Quem não tem cão, caça com gato. Aqui em casa não tem área externa. Então, eu vou lavar no banheiro mesmo, entendeu? Vou lavar aqui. É, vou, vou usar a solução que eu preparei ali. Vou, vou ensaboar ela todinha mesmo. Vou deixar agir por alguns minutos, tá? É, vocês aí, tomam cuidado com a água sanitária, tá? Porque senão mancha a roupa de vocês. Então, coloca a roupa velha. Porque senão, colocar a roupa nova, tiver com a roupa nova, vai estragar, pode respingar e estragar. Então, pessoal, eu vou estar tá ensaboando ela toda, tá? Vou deixar agir um pouco a solução por, o, por alguns minutos aí. Depois eu venho, enxago tudinho e mostro pra vocês. Aí, pessoal, agora eu já ensaboei, tá? Toda o voador, a sujeira que saiu. É, o fundo também, o plástico do fundo. Tudo isso daí você vai ver eu montar no próximo vídeo, pessoal. Em sequência que eu vou fazer montando a gaiola da fêmea, tá? É, o importante que eu falei pra vocês deixarem agir um pouco o sabão, porque o trinca-ferro ele espalha frutos e legumes por todo lado. Aí gruda, fica duro. Então é importante você deixar agir um pouco, vai amolecer essas partezinhas duras, esses legumes, essas verduras que tá agarrada. Na hora que você enxaguar já vai sair. Aí eu vou esperar um minutinho aqui, pessoal. Eu já vou enxaguar ela e vou levar lá pro sol pra dar uma secada, tá bom? Aí, pessoal, pra vocês aí passou bem rápido, mas pra mim já se foi uns 10 minutos. Pode ver que já tá totalmente diferente, tudo que tava grudado ali, ó, já tudo soltou, entendeu? Já dei aquela enxaguada legal já no voador dela aqui. Aí agora eu vou estar tá levando lá pra cima, lá pro sol, pra secar, tá? Chegando lá, eu vou mostrar pra vocês. Trouxe aqui pro sol, o sol é muito importante pra secar, tá? 
vocês podem reparar que além do papel contact, ainda tem o, o plástico de fundo que eu já vou falar no próximo vídeo, é, montando a gaiola para vocês. Tem vídeo no canal aí como fazer, envelopar o fundo e, e, esse, e esse plástico aqui também, colocando no fundo. Só vocês puxarem o vídeo aí que vocês vão ver. Vão ver que é bem legal, tá? Higiene nunca é demais. Agora que eu já fiz a limpeza lá do voador e coloquei ele pra... Coloquei ele pra secar lá no sol. Agora eu vou mostrar pra vocês a limpeza aí dos polheiros, dos potinhos, tá? Muito importante usar as covinhas de dente. Hey, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay So tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be Agora que eu já fiz a higienização de todos os o bebedouro, o comedouro dela, de todos os poleiros dela. Agora, pessoal, vou estar tá tirando né, os passos daqui. Pra mim tá tapando aqueles buraquinhos ali. Vou tirar eles daqui que eu também vou dar uma limpeza aqui, vocês vão ver. Com, mesmo, com a mesma solução que eu fiz pra lavar, pra, pra lavar os comedores, pra lavar o voador. Vou estar tá fazendo essa limpeza nessa parte aqui, tá bom? Aí, pessoal, agora eu vou estar tá fazendo aqui a misturinha do rejunte. Vou usar uma, pá de, uma colher de pedreiro, uma desempenadeira. Vou fazer aqui, vou tentar colocar o celular de uma maneira que vocês consigam acompanhar eu fazendo, tá?
Então, pessoal, acabei de finalizar aqui a faxina no local onde meus bichos ficam, meus pássaros ficam. Ali eu tapei, pessoal, os buraquinhos, mas minha intenção era tapar os buraquinhos e pintar, tá? Só que pra mim fazer isso eu tenho que aguardar pelo menos dois dias, por causa do cheiro da tinta e tal. Aí eu, pre eu, eu preferi só tapar mesmo os buraquinhos com esse rejunte aí que não tem cheiro. Eu vou colocar o ventilador aqui pra ajudar a secar logo e tirar o cheiro, tá? Não tem nem cheiro nenhum, mas eu passei álcool, produto de limpeza. Aí eu vou usar o, o ventilador pra estar tá eliminando esse cheiro e secando rápido. A minha intenção, pessoal, era colar um papel contact ali da cor da parede. Pra quê? Na hora que bater ter fruta e legumes, só passar um paninho igual aqui no piso, sai fácil, só que meu filho tá quase nascendo, não posso me dar o luxo de ficar gastando dinheiro com nada, entendeu? A médica falou que pode nascer a qualquer momento então, pessoal, ó, tá muito bom é, e também eu coloquei os passarinhos lá no quarto das crianças, então ela acabou de arrumar ontem, ajeitou tudo separou tudo já pro neném chegar, então se ela acordar e ver meus passarinhos lá, ela vai fazer uma guerra comigo, então eu vou adiantar logo essa limpeza aqui, pessoal, vou estar tá usando esse ventilador aqui, vem pra tá fazendo a a ventilação aqui para secar mais rápido, né? E para eliminar um pouco desse odor aqui de álcool e tal. O outro ventilador grandão tá lá no quarto dela. Que ela tá dormindo lá com a nossa filha neném. E se eu for lá pegar o grandão, ela vai acordar e vai arranjar problema, vai arranjar briga comigo. Então eu vou usar esse aqui mesmo só para ventilar aqui, para eliminar esse odor logo. para já poder trazer os pássaros de volta para cá. E pessoal, lembrando, higiene sempre em primeiro lugar. Não adianta você fazer a desinfecção, a higienização aí do voador da sua fêmea, do seu macho, e não limpar o local. Você tem que limpar a gaiola dos seus pássaros, o voador aí, seja da fêmea, do macho que você tiver na sua casa. E também higienizar o local. Porque não adianta eu limpar a gaiola e botar no local sujo. Vai adiantar o que? Vai adiantar nada, entendeu? Então, pessoal, o ventilador já secou bem aqui o local, né? Vou trazer os pássaros de volta pra cá, já não tem mais cheiro de nada. E outra coisa que eu vou mostrar pra vocês é que eu tapei todas as fendas, né? Aqui do piso com a parede. Tapei também todos os buraquinhos, principalmente o buraquinho onde vai o, o prendedor, da, onde fica a gaiola, tá vendo? Ah, Mike, pra que você fez isso? O que acontece, pessoal? Principalmente o trinca-ferro, ele espalha muita comida. Então a comida vai cair nessas fendas aqui e vai apodrecer aqui. É um possível local aí que vai ter bactéria, fungo. E você fazendo isso aqui, essa tapagem, não vai cair alimento nenhum aqui dentro, entendeu? E nem nos buraquinhos. E outra coisa também que você evita, é, você, você tapando assim, você evita criar moradia para piolho, tá? Porque o piolho, a formiga, pode fazer entrar aqui e ficar aqui. Quando à noite você apagar a luz pro seu pássaro dormir, ele vai sair dessas fendas, vai sair desses buraquinhos para vir atacar seu pássaro, entendeu? Então por isso que eu fiz isso, ó. Eu tapei todas, a, todas as fendas aqui é, com o piso na parede para que eu, eu quero evitar isso, que o piolho não venha a criar isso aqui como uma moradia piolho, acro, entendeu? Aí a noite vem a sair daqui do buraquinho pra tá atacando seu pássaro aí, tá sugando o sangue do seu pássaro mastigando a pena do seu pássaro, entendeu? Então isso daí você tá evi vai evitar, né? Aí pessoal, já acabei de pegar ela lá em cima no... No, no sol, né, ó, ficou limpinha, limpinha, limpinha O pessoal da outra vez que mandou mensagem pra mim falando da fibra Pessoal, minha gaiola é pintada no verniz automotivo, verniz de carro A fibra tá toda pintada no verniz de carro Então isso evita que ela esfarele, tá? Então você pode ver o brilho, ó Tá bem brilhosa, ficou limpinha Limpinha, limpinha mesmo Entendeu? Tá muito limpa Então, pessoal, o próximo vídeo na sequência Vai ser o vídeo montando a gaiola da fêmea, tá? Então, ó, já se inscreve aí no canal, o botão vermelho aqui embaixo. Deixa o seu joinha se você gostou desse vídeo, tá bom? Deixa um comentário, eu sempre gosto que o pessoal deixe um comentário, porque gera, gera conteúdo pro próximo vídeo, tá bom, pessoal? 